हेलो बंधुरा असलमकुम आशा करी सबाई भलो आचो हमें शाह महमूद आज तुम्हारे साथ लार्निंग नतून एक भिडियो नहीं आज के आलोच्य विषय मध्य रही है पंत वस्तुर सूत्र समूह पंत वस्तुर सूत्र समूह व्यवहार गणिक समस्या समाधान एवं एम सिक्यू सल्व प्रथम आलोचना करब पंत वस्तुर सूत्र नहीं पंत वस्तु तीन टी सूत्र रही है तरह प्रथम सूत्री हे स्थिर अवस्थान और एक उच्चता के बिना बाधा पड़ंत वस्तु समान समय समान पथ अतिक्रम कर अर्थात जदि पहाड़े चूड़ा छादर थे दूटी वस्तु फिली से वस्तु जो बिना बाधा नीचे पड़ते परे ता एक समय वस्तु दूटी भूमि पतित हो जेहेतु आप पंत वस्तु समान समय समान पथ अतिक्रम कर वस्तु दो एक समय एक दूर अतिक्रम कर एक समय भूमि पतित हो द्वित सूत्र स्थिर अवस्थान बिना बाधा पड़ंत वस्तु निर्दिष्ट समय टीते प्राप्त बेग भि जदि है तेल ओ समय भिटा है ओ समय समानुपातिक अर्थात भि है टीए समानुपातिक तृत्य सूत्र स्थिर अवस्थान बिना बाधा पर्त वस्तु निर्दिष्ट समय जे दूर अतिक्रम कर वर्गे समानुपात अर्थात जदि एच दूर अतिक्रम कर समय प्रयोजन है टी ताच समानुपात टी स्कोर पर्त वस्तु सूत्र मध्य तीन टी सूत्र रही है ये तीन टी सूत्र के सहजे मन रखते पर जो के गति सूत्र तुलना करी जेमन जानी ऊपर थे पर्त वस्तुर क्षेत्र में सब समय अभिकर्ष स्तर जि क्च कर सो ये एर बदले जो जि यूज करी पे जा प्लस जि टी एवं भि जा ठीक एक ही भाव जीतु ऊपर थे पर्त वस्तु निर्दिष्ट एक उच्चता थक सो हमें एस प्रत्येक एसर क्षेत्र मेंूज करब सो हमें ये ये सूत्रगल पे जा कस टी प्लस जि टी एच इक्स टू इू प्लस हाफ जिटी स्कोयर भि स्कोर इक्स टू इ स्कोर प्लस टू जि एच एखे सूत्रगुल फिगार चित्र माध्यम व्याख्या करी जो पा भि कस टू इू प्लस जिटी कख यूज करब और सूत्रटी यूज करब जो निर्दिष्ट उच्चता थे को वस्तु नीचे पड़े और से ही नीचे पड़ा समय आदिवेगा थको साधारण को वस्तु जो ऊपर थे स्थिर अवस्थान पड़े इन जिरो है सो इमान जो जिरो है सो हमें टी एम आनटा जी जाना थे तो जानते पा भूमि जो वस्तुटी पतित हो तक तर बेग कत ठीक एक ही भाव एच को वस्तुर उच्चता अर्थात कत उच्चता वस्तुटी भूमि पतित होता जो जानते चाह तक यूज करब ये सूत्रटी भि स्कोर इक्स टू यू स्कोर प्लस टू जि एच ये सूत्री तक यूज करब जो आप आगे लेकारे जो जो समय देना था तक ये सूत्र सहाज्य नहीं अंकगल सल्व कर तो चलो एन एक उदाहरण देखे ना जा क्रिकेटर एक भलो पेस बोलार घंटा वन फिफ्टी किलोमीटर पर आवर बैगे बल छुड़ते परे से जुदी खड़ा ऊपर दिखे बल्ट छुड़े बल्ट कत ऊपरे उठबे एन जी प्रश्न सल्व करते जाए फार्स्ट जानी जेको एकक के एस एक के बनिए नीते हैं सो हमें एखे किलोमीटर पर आवर जो बेगटी आटी के एस एक मीटर पर सेकेंडे बनिए निब अर्थात एक हज़ार द्वारा गुण करब सिक्सटी इंटू सिक्सटी द्वारा भाग करब एन जे मानटी पेलम एस एक से हे आदि बेग कारण वस्तुटी भूमि ऊपर दिखे माना हो चित्र माध्यम जो देखी तो भूमि ऊपर दिखे माना हो शेष बेगटी पा जाए ऊपर दिखे अर्थात देखो एक ख्याल कर देखते पा इूटा एवं भिर अवस्थान परिवर्तन हो गए इू आदि बेग अर्थात माना होचे शेष बेग पा जाए ऊपरे वस्तुटी जो जेको वस्तु जो सर्वोच्च उच्चता उठे तक तर मान हो जाए जिरो बेग को बेग थे ना जो तरह बेगर मान हो जाए जिरो ये कारण ये शेष बेगर मान धरब जिरो एकटू खाल देखते पा आप सूत्रटी शिखे भि स्कोर इक्स टू इू स्कोर प्लस टू जि एच ये सूत्री कख प्रयोग है हाँ ये सूत्रटी जख समय थे तक आप सूत्रटी इूज करब ये आए की विषय उल्लेखजनक ये माइनस टू जि एच आदि शिखे प्लस टू जि एच एर कारणटा कि एर कारणटी हल ये जी जी टी क्रिया कर नीचे दिखे कंतु 
আমরা যখন বস্তুটিকে নিচ থেকে উপর দিকে মারছি তার দিক ঠিক জি এর উল্টো তাই আমরা জি কে এখানে মাইনাস ধরে নেব সো এইভাবে আমরা যদি এই ইকুয়েশনটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করি অর্থাৎ v স্কয়ার মান 0 বসা এবং মাইনাস 2j কে леফট সাইডে নিয়ে আসি এবং 2g কে e স্কয়ার নিচে পাঠিয়ে দিই তাহলে আমরা তারপর আমরা মান বসিয়ে দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাব আমাদের উচ্চতা অর্থাৎ j সর্বোচ্চ উচ্চতায় বস্তুটি খাড়া উপর দিকে ছুঁড়ে মারলে বস্তুটি 88.59 মিটার উচ্চতায় পৌঁছাতে পারবে এখন আমরা ঢাকা বোর্ড 2017 সালে আরেকটি প্রবলেম দেখব এখানে বলা হচ্ছে 80 কেজি ভরের একটি হরিণ 72 কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে চলার সময় 75 মিটার গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকা 200 কেজি ভরের একটি ভাগকে 1.5 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার সুষম তরণে 30 সেকেন্ড যাবত হরিণটিকে তারা করলো এখন আমরা যে কোশ্চেনটি সলভ করব তা হচ্ছে ঘ নাম্বার কারণ ক খ গ এই তিনটি হচ্ছে অন্যান্য অধ্যায়ের টপিক্স আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এগুলো আলোচনা করব এখন আমরা দেখে নেব এখানে আমাদের কোন কোন উপাত্তগুলো আমাদের দরকার এখানে আমাদের দেয়া আছে হরিণের সুষম বেগ সেভেন্টি টু কিলোমিটার পার আওয়ার যেটাকে আমরা আবারও এসা একক অর্থাৎ মিটার পার সেকেন্ডে কনভার্ট করে নেব ভাগের আগে আদি বেগ জিরো কারণ ভাগটি স্থির অবস্থান থেকে দৌড়ানো শুরু করেছিল বাকির সুষম তরণ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার যেটা স্পষ্টভাবে দেয়া আছে এখন আমরা ধরে নেব দুইটি দূরত্ব হরিণে অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং বাঘের অতিক্রান্ত দূরত্ব এই দূরত্বটি দুটি যখন সমান হবে তখনই আমরা বুঝতে পারবো বাঘ হরিণটিকে ধরতে পারবে আর যদি সমান না হয় বাঘের অতিক্রান্ত দূরত্ব বেশি হয় তাহলেও ধরতে পারবে কিন্তু যদি হরিণে অতিক্রান্ত দূরত্ব বেশি হয় তাহলে খেয়াল করো তো কী হবে হরিণটি বাঘের আগে চলে যাবে সুতরাং তখন আমরা আর বাঘটি হরিণটিকে ধরতে পারবে না তো দেখি আপনাদের কি হয় যেহেতু হরিণটি সুষম বেগে চলছিল সো আমরা সুষম বেগে সুতু জানি এস ইকালস টু ভিটি সো হরিণের অতিক্রান্ত দূরত্ব যেহেতু এস ওয়ান এখানে আমরা অ্যাপ্লাই করবো এস ওয়ান ইকালস টু ভিটি তারপর আমরা পাবো সিক্স হান্ড্রেড মিটার আবার বাঘের ক্ষেত্রে তরণ ছিল এ আদিবেগ ছিল জিরো টি এর মান দেওয়া আছে সো আমরা যে সূত্রে ফেলবো সেটি হচ্ছে এস ইকালস টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার সেখান থেকে আমরা পাবো সিক্স হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ মিটার দেখো ভাগের অতিক্রান্ত দ্রুত একটু বেশি হরিণ থেকে কিন্তু যেহেতু ভাগটি হরিণের পঁচাত্তর মিটার দূর থেকে অর্থাৎ পিছনে থেকে দৌড়ানো শুরু করেছিল সো হরিণটা আগে থেকে কত মিটার এগিয়ে ছিল সেটা বের করতে হলে আমরা সিক্সটি সাত সিক্স হান্ড্রেডের সাথে সেভেন্টি ফাইভ যোগ করবো তাহলে আমরা পেয়ে যাব সিক্স সেভেন্টি ফাইভ এখন যদি আমরা বাঘের সাথে হরিণের দূরত্ব কম্পেয়ার করি তাহলে দেখবো সমান অর্থাৎ তিরিশ সেকেন্ড পর বাঘটি হরিণটিকে ধরতে পেরেছিল এটাই হচ্ছে আমাদের এই ঘর নম্বর কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার এখন আমরা কিছু এম সি কিউ সলভ করব এখানে আমরা সবগুলো এম সি কিউ সলভ করবো না কারণ এখানকার সবগুলো এম সি কিউ এই অধ্যায়ে নয় যেই এম সি কিউগুলো শুধুমাত্র গতির অধ্যায় সেগুলো আমরা এখন সলভ করব আজকে আমরা আলোচনা আলোচনা করলাম কে পর্ণত বস্তু সূত্রবলী প্রদান করেন গ্যালিলিও যে মাসিমালা এই অধ্যায়ে নয় পর্ণত বস্তুর ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক আমরা জানি পর্ণত বস্তু তিনটি সূত্রের মধ্যে একটি রয়েছে এই সমানুপাতিক টি স্কোয়ার বাকি কোনোটি এখানে প্রযোজ্য হবে না যদি তোমরা পর্ণত বস্তু তিনটি সূত্র মুখস্থ করো তাহলে ইজিলি এই সূত্রটি উত্তর করতে পারবে এখন আমরা পরে চলে যাচ্ছি বাউন্ন নম্বর কোয়েশ্চেনে কতক্ষণ পর মুক্ত বয়ে পর্ণত বস্তুর বেগ নাইনটি এইট মিটার পার সেকেন্ড হবে খেয়াল করো কিছু সময় পর একটা টি সম ধরে নেই টি সময় পর নাইনটি এইট মিটার পার সেকেন্ড হবে তাহলে কি হবে এটা হবে নাইনটি এইট মিটার পার সেকেন্ড হবে বস্তুটি শেষ বেগ এবং আদি বেগ হবে জিরো স্থির অবস্থান থেকে পড়েছিল যদিও উল্লেখ করা নেই তবু আমরা যদি উল্লেখ না করা থাকে তাহলে আমরা ধরে নেব কোনো বস্তু স্থির অবস্থান থেকে পড়েছে সো ইউ এমান হবে জিরো ভি এম হবে নাইনটি এইট সো এখান থেকে আমরা ইজিলি টি এম আন বেগ করতে পারি কোন সূত্রের মাধ্যমে ভি ইকালস টু ইউ প্লাস জিটি যেখানে জি এমানটা আমাদের মুখস্থ নাইন 
এরপর আমরা চলে আসি পরের কোশ্চেনে বলছে অসম বেগের ক্ষেত্রে দূরত্ব সময় লেখচিত্র সরু বা আকৃতিক এর উপবে সরলরৈখিক x অক্ষ সমান্তরাল বক্ররেখা নাকি y অক্ষ সমান্তরাল একটু খেয়াল করো যদি খেয়াল করে আমরা দেখব অসম বেগের ক্ষেত্রে যেহেতু অসম বেগ তাহলে সময়ের সাথে দূরত্ব পরিবর্তনের হার সমান থাকবে না সো আমরা যে রেখাটা পাবো সেটা হবে বক্ররেখা ঠিক ঠিক এই কনসেপ্টের উপর ভিত্তি করে পরে কোশ্চেনটা আমরা দেখছি যে বলছে যে এই বেগ ভার্সেস টি এর একটি গ্রাফ এখানে টিটা মিস্টেক আছে তো বেগ ভার্সেস টি এর গ্রাফ থেকে বলছে অর্থাৎ বেগ ভার্সেস সময়ের গ্রাফ থেকে বলছে বস্তুটি কিভাবে চলছে যেহেতু জিরো থেকে স্ট্রেট লাইন অর্থাৎ প্রথম থেকে বস্তুটি সময়ের সাথে সমদ্রু সমবেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে সো এটা হবে সুষম তরণ বা সমতরণ কারণ তরণের সংখ্যা থেকে আমরা জানি বেগ বৃদ্ধির হারকে তরণ বলে এখানেও জিরো থেকে অর্থাৎ শূন্য সেকেন্ড সময় থেকে বেগ সুষমভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে সো তরণটাও হবে সুষম আমি আবারও বলছি দুইটি জিনিস খুব ভালোভাবে মনে রাখবে এই লেখচিত্র নির্ণয়ের সময় যখন সময়ের সাথে বেগ বৃদ্ধির হার সমান থাকে অর্থাৎ জিরো থেকে স্ট্রেট লাইন পাওয়া যায় অর্থাৎ সরল রেখা পাওয়া যায় তখন হেড সেটা হবে সুষম তরণ আবার যদি সম স্মরণ ভার্সের সময়ের গ্রাফ অর্থাৎ লেখচিত্রে জিরো থেকে একটা স্টেট বা সরল রেখা পাওয়া যায় সেটা নির্দেশ করছে সময়ের সাথে দ্রুত পরিবর্তনের হার সমান সো এটা হবে সমবেগ ঠিক এই কনসেপ্টের উপর আবার নির্ভর করে পরে কোশ্চেনটি বলছে যে কোন লেখটি সমবেগ নির্দেশ করে যদি ভালো করে খেয়াল করি একমাত্র ঘর নাম্বার লেখটি সমবেগ নির্দেশ করছে কারণ শূন্য থেকে সমভাবে দ্রুত সময়ের সাথে সমভাবে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে দ্রুত অতিক্রান্ত হচ্ছে পরের কোশ্চেন ষাট নম্বর কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি বলা হচ্ছে দ্রুত সময় লেখ হয়ে যে কোনো বিন্দিত অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল কী নির্দেশ করবে ঢাল আমরা জানি ঢাল যারা উচ্চতর গণিত পড়েছে তারা হয়তো জানবে ঢাল কে এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং ঢাল যখন দূরত্ব সময়ে লেখচিত থাকবে অর্থাৎ এরকম দূরত্ব সময়ে লেখচিত তখন ঢাল নির্দেশ করবে বেগ আর ঢাল যেহেতু বেগ নির্দেশ করে ঢাল যত বেশি হবে বেগ তত বেশি হবে সুতরাং উত্তর হবে এক ও দুই একষট্টি নাম্বার আমরা একটি দেখতে পাচ্ছি উদ্দীপকে বেগ ও সময়ের লেখচিত্র দেয়া আছে তিনটি অপশন আমরা বাছাই করে দেব কোন কোন গুলো সঠিক ও পি এর ঢাল পিএম বাই ও এম এটি ঠিক আছে কারণ ঢাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ওয়াই এক্সিসকে আমরা এক্স এক্সিস দ্বারা ভাগ করি পিএম দেখো কোনো এক্সিস আছে ওয়াই এক্সিস বরাবর উপরে উঠেছে এবং ও এমটা হচ্ছে এক্স এক্সিস বরাবর সো আমরা এখান থেকে আমরা ঢাল পেতে পারি লেখচিত্রটি সুষমতর নির্দেশ করে হ্যাঁ সময়ের সাথে সময়ের সাথে বেগ বৃদ্ধির হার সমান তাই বলি এই আমরা একটি সরল রেখা পেয়েছি সুতরাং এটি একটি সুষমতরণ নির্দেশ করছে ওপি রেখাটি সময়ের পরিবর্তন নির্দেশ করে ওপি রেখাটি কখনোই সময়ের পরিবর্তন নির্দেশ করে না বরং এটি অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্দেশ করে কারণ আমরা জানি ভি ইন্টু টি ইকালস টু এস অর্থাৎ স্মরণ বা দূরত্ব সুতরাং নিচের কোনটি সঠিক হবে এক ও দুই অর্থাৎ ক এরপরে কোশ্চেনের একটি উদ্দীপক দেওয়া আছে আমরা আগেই ওই উদ্দীপকটি ভালো করে দেখে নেব এখানে জিরো থেকে প্রথমে সরি ও থেকে এই পর্যন্ত বস্তুটি তরণ হয়েছে অর্থাৎ দশ সেকেন্ড সময় বস্তুটি জিরো থেকে বিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগ অর্জন করেছে তারপর এ থেকে বি পর্যন্ত আবার বেগ হ্রাস পেয়েছে অর্থাৎ বিশ থেকে দশে নেমে গিয়েছে যেটা তখন সময় হচ্ছে পনেরো সেকেন্ড বি থেকে সি পর্যন্ত অর্থাৎ এই পাঁচ সেকেন্ড বস্তুটির সময় বেগে অর্থাৎ দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগেই চলেছে তারপর আবার সি থেকে ডি পর্যন্ত এই পাঁচ সেকেন্ডে বস্তুটি বেগ দশ থেকে শূন্যতে নেমে এসেছে এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি ও এ অংশে তরণ এ বি অংশে মন্দন বি সি অংশে সমবেগ এবং সি ডি অংশে মন্দন হয়েছে এখন যদি আমরা নিচের কোশ্চেনগুলো সলভ করি তাহলে দেখব কোন রেখাটি শূন্য তরণ নির্দেশ করে শূন্যতরণ মানে কি শূন্যতরণ মানে হচ্ছে বেগের কোনো পরিবর্তন হবে না এখানে আর কোনো রেখা নয় বি থেকে সিতে যেহেতু সমবেগ রয়েছিল অর্থাৎ একই বেগ রয়েছিল সো এই বিসি অংশেই বেগের কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ তরণ থাকবে শূন্য 
अर्थात एक उत्तर है ग बी सी तेष्टी नम्बर रेखागुलो कि निर्देश कर प्रत्येक पार्ट के पॉइंट के जस्टिफाई करब एन ओ अंशे तरण टू मीटर पर सेकेंड स्कोर हमें ओ अंशे जाब हाँ गलम दस सेकेंड समय बेग बृद्धि पे बीस मीटर पर सेकेंड सो बीस के जो दस द्वारा भाग करी पासी टू मीटर पर सेकेंड स्कोर जो है ओ ए अंशे तरण तरपर अंश ए बी और सी डी अंश तरण मान समान अर्थात ए बी क्षेत्र में मंदन घटे और सी डी एर क्षेत्र मंदन घटे ये ये मंदन गो समान क्या ता जस्टिफाई करते बला ख्याल करो ए थे कि बी अंशे टाइम कतटुकू लेगे दस थ पंद्रह अर्थात पाँच सेकेंड एवं बेग ह्रास पे बीस दस अर्थात दस कम पे दस के जी पाँच द्वारा भाग करी माइनस टू मीटर पर सेकेंड तरण पासी ठीक एक ही भाव सी थे डी अंश समय बृद्धि पे फाइव सेकेंड ए बेग ह्रास पे दस सो टेन के जी फाइव द्वारा भाग करी से माइनस टू तरण बा टू मीटर पर सेकेंड स्कोयर मंदन पासी सूतरा ए बी और सी डी अंश तरण मान समान बी सी अंश अतिक्रांत दूरत पंचाश मीटर बी थे सी ते पाँच सेकेंड और जो एखे छो सम कत मीटर पर सेकेंड टेन मीटर पर सेकेंड कत सेकेंड समय धरे छो पाँच सेकेंड सो एस इक्स टू भिटी सूत्र जी फिली समबेगर सूत्र तालोले जो है दस इंटू पाँच दैट मीस पंचाश मीटर सो उत्तर वन टू थ्री अर्थात तीन टी ठीक अर्थात ग एनरा अध्याय कि ज्ञानमूलक और अनुधवनमूलक कोश्चिने सजेशन एखे देखते अवश्य तुम्हारा एगो नोट कर परवर्ती पढ़े सब कोश्चिने सुंदर भावे अन्सार करते पर तो आज के पर्यत आशा कर सब भलो थक हाँ अवश्य लाइक कमेंट और शेयर करते भूलना